Wiem, że na dzisiaj zapowiadany był odcinek o czym innym, ale jeszcze wcisnął się nam wcześniej taki wiatrakowiec. Ale patrzcie, jaki on jest kochany, on się wszędzie wciśnie. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest wiatrakowiec JK2 Nano. Pewnie niektórym te gabaryty i inicjały przypominają polski miniaturowy śmigłowiec JK1 Trzmiel, ale oznaczenie inicjałów i kolejny numer są tutaj przypadkowe. Dlatego, że JK2 to jest konstrukcja zaprojektowana przez Jarosława Kowalskiego, oblatana 25 września 2019 roku i wdrożona do produkcji przez warszawską firmę Fusion Copter. Nano to nazwa nawiązująca do wielkości tego wiatrakowca. Przedrostek nano, jak wiemy, oznacza wartość wynoszącą 10 do minus 9. A jeżeli dla kogoś takie wyliczenie wydaje się zbyt abstrakcyjne, to zobaczcie tutaj porównanie wiatrakowca JK2 nano ze śmigłowcem Mi6, który jest cięższy od niego 275 razy. Oto jak zbudowany jest wiatrakowiec JK2 nano. Jego struktura nośna nitowana jest z elementów duralowych i sama waży tylko 10 kg. Przymocowane do niej owiewki nie przenoszą obciążeń. Wykonane zostały z włókien epoksydowo-węglowych, ale takie włókno niestety pękając pozostawia ostre krawędzie, więc w miejscach potencjalnego kontaktu z ciałem pilota pokryte jest dodatkowo bezpiecznym kewlarem. Owiewki i stateczniki mogą być polakierowane wedle życzenia klienta, no i tutaj klienci puszczają wodze fantazji. Jedni dobierają kolor wiatrakowca do koloru swojego samochodu, inni życzą sobie wybrany jednolity kolor, jeszcze inni wzór retro, a niektórzy decydują się na niemalże bojowe barwy. Ciekawe jest to, że wiatrakowiec jest tak lekki, że niektóre wzory malowania stanowią 3% jego masy własnej. Niepomalowany nano waży nieco poniżej 100 kg. Mowa oczywiście o masie wiatrakowca już z silnikiem. A wiatrakowiec ten latał z kilkoma silnikami. Początkowo po oblocie były to silniki po linii 250, a obecnie dostępne są dwa mocniejsze. Pierwszy z nich to włoski Polini Tor 303, który wygląda tak i dobrze znany jest choćby paralotniarzom. Jest to jednocylindrowy silnik dwusuwowy, chłodzony cieczą, ma pojemność 281 cm3 i rozwija 38 koni mechanicznych. Zasilany jest gaźnikiem, a śmigło ma sprzęgło odśrodkowe, czyli w najniższym zakresie obrotów się nie obraca. Z kolei najmocniejszy silnik, jaki można wybrać, to niemiecki Hirt F23. Tym razem mamy dwa cylindry, za to chłodzone powietrzem. Silnik ma 521 cm3 pojemności i generuje 50 koni mechanicznych mocy. Jest również dwusuwowy. Przekładnia pasowa sprawia, że śmigło obraca się od razu po uruchomieniu silnika i co ciekawe kierunek obrotu śmigła jest przeciwny niż w silniku po linii. Silnik Hirt występuje w wersji z dwoma gaźnikami, jako wersja podstawowa, ale za dopłatą można mieć układ wtryskowy. Moc pozostaje wtedy taka sama, ale wersja z wtryskiem jest łatwiejsza w eksploatacji i mimo wyższej ceny również bardziej popularna wśród klientów firmy Fusion Copter. Silniki połączone są z 1,5 metrowymi śmigłami trójłopatowymi francuskiej marki Eprops. Zbiornik paliwa umieszczono w tylnej części kadłuba, mieści on przepisowe 20 litrów paliwa, a wlew, czyli dostęp do baku, znajduje się na bak burcie wiatrakowca. Stąd można sobie zapamiętać, która strona jak się nazywa. No, no, oczywiście żartuję, nie stąd ta nazwa się wzięła. Usterzenie wiatrakowca składa się ze statecznika poziomego, który jest nieruchomy, wiatrakowiec nie ma steru wysokości, oraz statecznika pionowego, który z kolei rusza się w całości, mamy zatem płytowy ster kierunku. Znajduje się on bezpośrednio za śmigłem, no i praca śmigła zauważalnie wpływa na skuteczność odchylania wiatrakowca. Podwozie jest trzypunktowe, chociaż trzy punkty nie zawsze są te same, bo aby uzyskać oparcie na, nazwijmy to, właściwym podwoziu, pilot musi zająć miejsce w kabinie. Bez pilota wiatrakowiec stoi z przednim kołem w powietrzu i podparty jest na małym kółeczku takiej rolce pod usterzeniem. A wiatrakowiec, który oglądacie na tym filmie, stoi, nazwijmy to normalnie, bez pilota, dlatego że ma w kabinie obciążnik specjalnie założony do zdjęć. Koła podwozia głównego pochodzą z wyczynowych rowerów przeznaczonych do skoków po rampach, gdzie znoszą o wiele większe obciążenia niż w wiatrakowcu. Koła główne mają hamulce tarczowe. Kółko przednie jest amortyzowane i kierowane sterownicą nożną razem ze sterem kierunku. A tak wygląda widok z miejsca pilota. Drążek sterowy przekazuje ruchy ręki na wirnik nośny. Na drążku jest też klamka hamulca kół, żółta dźwignia od przepustnicy i czerwona dźwignia służąca do napinania paska pompy prerotatora, 
o niej opowiemy za chwilę. Czarne pokrętło reguluje tarcie w manetce. Obok zagłówka pilota znajdziemy dźwignię hamulca wirnika głównego, a tutaj jest widoczna tarcza tego hamulca. Po drugiej stronie zagłówka pilot ma do dyspozycji główny wyłącznik prądu. Odłącza on od instalacji znajdujący się tuż za wyłącznikiem akumulator. Jest też wymagana przepisami tabliczka o statku powietrznym kategorii UL-115. Kategoria ta wymaga spełnienia przez statek powietrzny kryteriów, jakie widzicie teraz na ekranie. Zaznaczę tu, że jest to stan prawny obowiązujący w Polsce w połowie roku 2022, dlatego że przepisy te podlegają zmianom i również różnią się między państwami, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych kryteria są podobne, ale nie ma ograniczenia masy startowej. Czyli masa własna statku powietrznego musi wynosić nie więcej niż 115 kg bez paliwa. Można zabrać na pokład 20 litrów paliwa, czyli to jest trochę mniej niż 20 kg i pilot może dopełnić tę masę do wartości 200 kg wedle przepisów polskich, wedle amerykańskich nie ma ograniczenia, a statek powietrzny musi być tak zaprojektowany, żeby jego prędkość na pełnej mocy w locie poziomym wynosiła 55 węzłów, czyli około 100 km na godzinę. Najciekawsze jest to, że urządzeniem tej kategorii można latać bez uprawnień i bez badań lekarskich. I to nie jest tak jak dawniej, kiedy weszły samoloty ultralekkie. Mówiło się, że o to jest samolot, który można latać bez licencji. Każdy myślał, o nie mam licencji, to sobie wsiądę i polecę. Tylko tam było tak, że trzeba było mieć świadectwo kwalifikacji, a nie licencję. A zdobycie świadectwa kwalifikacji się w zasadzie nie różniło wiele od zdobycia licencji. Natomiast w przypadku tej kategorii UL-115 naprawdę nie jest wymagane żadne przeszkolenie praktyczne. Natomiast jedyne co jest wymagane to przeszkolenie teoretyczne. W ośrodku szkolenia lotniczego trzeba zaliczyć bardzo taki prosty kurs, który obejmuje głównie zagadnienia dotyczące prawa lotniczego, ruchu lotniczego, kto gdzie ma pierwszeństwo, jak jest zbudowana przestrzeń powietrzna, jakie są zasady poruszania się w tej przestrzeni powietrznej. To są takie rzeczy. Nie trzeba tam zdawać meteorologii, nawigacji i wielu innych rozbudowanych przedmiotów. Także to jest kurs, który e-learningowo ośrodki szkolenia prowadzą w taki sposób, że można to w zasadzie zaliczyć w ciągu kilku godzin i tyle. Nie jest wymagany, a, a jeśli ktoś ma w ogóle licencję albo y, y, świadectwo kwalifikacji jakiekolwiek, to nawet nie musi zaliczać tego kursu. Natomiast przeszkolenie praktyczne nie jest wymagane żadne. Można wsiąść i lecieć. Oczywiście zarówno producent wiatrakowca, jak i ja, jak i raczej każdy, kto ma jakiekolwiek pojęcie o lotnictwie, zachęca do tego, żeby jednak się przeszkolić i żeby sobie nie zrobić krzywdy. Natomiast prawnie nie jest to wymagane. Serio. Na skuter wodny, którym pływamy sami po pustym jeziorze i możemy w każdej chwili się zatrzymać, trzeba skończyć kurs na patent sternika motorowodnego, gdzie jest część teoretyczna i praktyczna i państwowy egzamin. A tutaj możemy latać tylko znając podstawy tak naprawdę przepisów ruchu lotniczego. Ale oczywiście zachęcamy, żeby się przeszkolić, a jak już się przeszkolimy, to możemy wsiąść do wiatrakowca i uruchomić silnik. A do uruchomienia silnika służy panel znajdujący się również na bakburcie i jest on różny w zależności od tego jaki mamy silnik. Dlatego, że silnik po linii przychodzi ze swoim panelem, natomiast do silnika HIRT panel wykonuje firma Fusion Copter i ten panel firmy Fusion Copter ma bardziej intuicyjny rozkład przycisków, natomiast funkcje paneli są takie same, czyli włączenie zapłonu, rozruch silnika i wyłączenie w celu sprawdzenia niezależnie dwóch nazwijmy to tradycyjnie iskrowników. A teraz uwaga, bo za chwilę powiem najciekawszą rzecz, ale zanim do niej przejdę, to podziękuję tym, dzięki którym mój kanał zawsze pracuje na dwóch iskrownikach, czyli patronom tego odcinka. Wsparli go największymi kwotami Daniel Gerlach, Jakub Jamrus, R. Kamilce, Maciej Domański, Paweł P., Michał Bajorko, Kuba Janowicz i Maciej Stankiewicz i bardzo serdecznie za to wsparcie. Dziękuję. A tą najciekawszą rzeczą, której się dowiedziałem jest kwestia wirnika nośnego, a konkretnie sztywność łopat tego wirnika. Dlatego, że one są utrzymywane na prawidłowym poziomie sztywności nie tylko przez ich strukturę konstrukcyjną, ale również przez siłę odśrodkową. Czyli wirnik wiatrakowca, jeżeli wiatrakowiec się porusza, zawsze musi się obracać. W czasie kołowania, teoretycznie również musiałoby tak być w czasie przewożenia wiatrakowca na lawecie. W związku z czym, jeżeli wieziemy wiatrakowiec na przyczepce, to jego łopaty muszą być zawsze zdemontowane i wiezione w ochronnej rurze i specjalnych pokrowcach. 
Aby wprawić wirnik w ruch, uruchamiamy wspomniany wcześniej hydrauliczny prerotator. Tutaj jest jego czerwona dźwignia. Następnie mamy pompę hydrauliczną z przewodami. Wyżej jest zbiorniczek płynu hydraulicznego. Znów przewody. I na samej górze silnik hydrauliczny połączony z wałem wirnika jednokierunkowym sprzęgłem. Po wstępnej rotacji obracanie wirnikiem przejmują już tylko siły aerodynamiczne. I to jest właśnie ciekawostka, której się tutaj dowiedziałem. Zawsze myślałem, że prerotator służy tylko do tego, żeby skrócić rozbieg tak naprawdę, bo wirnik już w momencie, kiedy wiatrakowiec stoi w miejscu się obraca. A tu się okazuje, że oprócz tej funkcji jeszcze właśnie ważne jest utrzymanie bezpiecznej sztywności łopat, zanim wiatrakowiec rozpędzi się do prędkości, w której wirnik zacznie obracać się sam. I ja, żeby się tego dowiedzieć, musiałem jechać do fabryki do Warszawy, a na zabytkach nie ma taka wiedza. Za darmo. Oglądając kabinę wydawać się może, że pilot dysponuje jedynie rurkowym prędkościomierzem, ale gdy zajrzymy głębiej, znajdziemy cyfrowy panel awioniki polskiej firmy Flyfocus, która produkuje i samo urządzenie, i oprogramowanie do niego. Wyświetla się tam w zasadzie wszystko, czego potrzeba, a urządzenie zapewnia także rejestrowanie danych dla potrzeb serwisowych. JK2 Nano okazał się udany nie tylko jako statek powietrzny, ale też jako produkt. Obecnie fabryka buduje dwa wiatrakowce miesięcznie. Kiedy odwiedziłem ją, a był to pierwszy tydzień lipca 2022 roku, gotowy był egzemplarz numer 23, a powstawały dwa kolejne. Jeden z ukończonych spakowany w taką skrzynię czekał na eksport i sukces eksportowy cieszy tym bardziej, że początek sprzedaży wiatrakowców trafił, jak wiemy, na światową recesję ekonomiczną. Wiatrakowce nano trafiają do różnych krajów Europy, ale także do Stanów Zjednoczonych i do Nowej Zelandii. Za granicą one okazały się dość popularne wśród emerytowanych pilotów, którzy dawniej latali na innych wiatrakowcach albo na śmigłowcach. Dlatego, że jak wiemy wiatrakowie z nano nie wymaga badań, nie wymaga laszowania. Jest też no, w światowej czołówce statków powietrznych pod względem niskich kosztów zakupu i eksploatacji, a jego przechowywanie po sezonie wymaga mniej miejsca niż przechowywanie samochodu. Taka to historia na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek i że Polski Wiatrakowiec się Wam podobały. Bardzo dziękuję firmie Fusion Copter, gdzie zostałem elegancko ugoszczony i gdzie naprawdę bardzo dogłębnie pokazano mi wszystkie tajniki produkcji i budowy wiatrakowca Nano. Te firmy jeszcze mam nadzieję kiedyś odwiedzić, dlatego że tam powstają też inne ciekawe rzeczy, w tym między innymi taki bardzo spektakularny, dwusilnikowy, czteromiejscowy wiatrakowiec. Mam nadzieję, że uda się go ukończyć i o nim też kiedyś powstanie odcinek, a zanim to nastąpi widzimy się przy kolejnych statkach powietrznych. Do zobaczenia już za miesiąc. Cześć!